Okay, hi semua. <coughs> Saya Coach Miao dari ini The Love Crafter. Ni video part last kali. Okay, so tadi saya uh, putuskan menang. Tapi in your case, you tak payah putuskan menang. So, you terus naik chain 3. Lepas tu, you terus buat double crochet di dalam setiap stitch ni sehingga ke corner. Okay, uh, so setiap stitch macam biasa. So, kalau ada benda nak sorok tu, sorokkan. Kalau tak ada, tak ada. Sorry. Okay. So, kita buat je double crochet. Ni part yang paling best. Simpa dia dah nak siap satu, ni kan, uh, satu square ni. Okay. So, kita buat satu stitch. Satu double crochet di dalam setiap stitch. Sehingga corner eh. Okay. Corner tu yang kita buat single crochet tiga ni tadi. Okay, buat je. Jangan ada terskip nanti dia tak cantik dan akan berkedut. Alright. So, okay. Saya dah sampai dekat tiga chain yang corner. Satu, dua, tiga. So, dalam uh, chain pula tiga single crochet yang pertama eh. Ni satu, dua, tiga. So, apa kita perlu buat dalam uh, uh, single crochet yang pertama, kita masih buat double crochet. Dalam single crochet yang ke, yang tengah-tengah ni, yang kedua, kita akan buat tiga DC. Satu, dua, tiga DC di dalam single crochet yang tengah-tengah sekali. Ok, lepas tu yang ni teruskan dengan Ini yang single crochet yang ketiga kat corner Buat satu DC So dekat corner ni uh, Dia adalah satu DC Dekat uh, single crochet yang pertama Tiga DC dekat single crochet kedua Satu DC dekat single crochet yang ke ketiga So yang ni oops, Anda teruskan Ok, teruskan So setiap corner ni buat macam tadi Dekat sini contohnya satu Nombor satu ni satu DC Yang tengah-tengah ni tiga DC Satu DC terus satu DC So akan jumpa anda Ok so Ok kita dah sampai kat hujung So ini adalah uh, Double crochet saya terakhir Ok lepas tu kita akan slip stitch Dekat kat mana kita mula tadi Kan kemudian kita yarn over Untuk matikan benang Ok So, tada, siap. Okay, so you, you nanti boleh regang-regang kan. <coughs> okay. Alright. Ni kalau you nak blocking pun, you boleh blocking. So, ni yang saya buat terdahulu. Okay, ni saya buat kemudian. Sebab, <coughs> bila saya mengait dekat depan kamera, uh, saya terpaksa mengait loose sikit. Sebab saya tak nampak sangat kan. So, dia memang ada beza sikit lah. Ini slightly ketat. That is one. Ini more loose. Jadi, uh, saya dah siapkan. So, anda boleh nampak uh, jumlah dia ni. Okay. So, what you should do now. Okay. What you should do now adalah uh, untuk ukur. Oh, tu bunyi kita ukur saya. <laughs> You go. Ni kalau you ada blocking mat You boleh letak lah bagi dia cantik Lay flat kan So bila you buat tu you masuk You letak 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 Jadi dia bila by the time nak sambung tu Dia dah cantik regang dia okay. Sebab tu saya buat ni tiga chain kat sini Instead of uh, yang dua So yang ni saya dapat 8 inci uh, Sebab dia longgar eh? Yang saya punya terdahulu tu Saya dapat lagi kecil Tujuh lebih inci. Okay. Sebab ini saya kait dengan selesa lah. Ini yang saya kait depan kamera ni memang rasa apa pun kata uh, kekok pun ada. Okay. So what you do. So katalah macam ni tadi saya dapat lapan. Okay lapan. Uh, lepas tu anda buat lagi lah untuk dapatkan saiz yang anda nak. Okay ni dah banyak-banyak nanti cantik lah dia. So sekejap. Okay. So, uh, apa kepentingannya? Dah dapat 8 tadi kan? So, uh, katalah 
uh, untuk senam kira saiz wajib kita ialah 35 darab 20 inci eh. ok 35 darab 20 inci so katalah untuk senam kira untuk tujuan ni kita dah buat buat buat, buat tadi uh, katalah saya buat tadi saya ukur saya dapat 1 square sama dengan 5 inci ok 1 square sama dengan 5 inci so saya nak tahu Berapa banyak saya kena ke sini Berapa banyak saya buat ke sini Untuk dapatkan 35 darab 20 Ok So 35 tu kena bagi dengan 5 lah Ok So 35 bagi 5 sama dengan 7 Lepas tu 20 bagi 5 sama dengan 4 <coughs> Sorry <coughs> Ok So anda boleh tahu Bahawa Ini 20 inci Okay, ni 20 So sama dengan 4 square Ok Yang kat sini Is 35 inci Sama dengan 7 square Ok Right so Petak ni Nak buat sini kan Oops. So kita kena Buat Sini adalah 4 Tu ini kita kena sedia empat keping lah untuk empat keping ke tepi ni horizontal vertical ni so yang ke bawah ni kena tujuh dia berana kan so dia akan panjang sikit lah tapi kalau you nak buat lagi besar kita pulang kepada you macam nak buat tujuh ni oh, tak sekata tapi faham faham lah Ok, so tadi kita akan buat ke tepi ni kita kena Ok, so anda boleh nampak berapa pieces kena buat semua sekali So kalau anda blur, boleh je Ok, jelas sampai habis Buat jelas sampai habis, tak ada masalah So <laughs> So anda tahu dah berapa keping anda kena sediakan Untuk tujuan ni aa, kena Saya kena sediakan 4 keping aa, Sebanyak 7 baris aa, So 4 darab 7 sama dengan 28 keping Jadikan 4 7 4 darab 7 28 keping Itu kalau anda Dapat 5 inci lah So kalau anda dapat lain saiz Anda kena Apa kata orang uh, Kira lah uh, Saiz ni Ataupun anda nak saiz lagi besar So katalah anda tak nak saiz 35 ni <coughs> You suka uh, Saiz 40 Darab 30 okay, Contoh eh Mungkin tu saiz meja you So tak ada masalah <coughs> Ini saiz wajib You boleh besarkan dia Jadi besar mana you nak Saiz meja makan pun boleh So 40 inci ni Saya bagi dengan 5 inci Katalah saya punya square tadi 5 inci Ataupun uh, Dalam kes saya tadi 8 inci kan So 40 ni bagi 8 lah uh, Jadi untuk tujuan ni Saya ambil contoh 5 inci ni senang Tapi anda janganlah ikut 5 inci ni okay? Kalau anda dapat 6 inci Bagi 6 lah <coughs> okay, So 40 Bagi 5 Saya darab eh, Saya dapat yang Memanjang ni berapa ha, So saya kena buat 8 keping Yang sini 30 bagi 5 saya kena buat 6 keping 1, 2, 3, 4, 5, 6 So dia lagi lebar okay. So ini semua terpulang pada anda So anda siapkan kepingan-kepingan ni uh, Dan nanti kita akan jumpa dalam next video Untuk cara menyambung kita punya granny square Okay, so sediakan benang yang sama warna dengan uh, row yang terakhir ni untuk tujuan menyambung. Okay, saya harap anda wasatiah cik, dan uh, tekunlah menyiapkan ni. So, dengan harapan raya ni at least, at least kita ada satu alas meja saiz dia 35 darab 20 untuk table warna. Okay, all the best and uh, make sure to update pada group. Dan gunakan hashtag Kalraya Mak dan Needle Love Crafter. Terima kasih. Bye.